Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a comenzar con un nuevo juego, una nueva miniserie. ¿Y por qué digo miniserie? Porque este juego espero podérmelo pasar en muy pocos capítulos y eh, va a ser una miniserie en cuanto a sus tres partes, ¿vale? Esta es la primera parte, las crónicas de YouTube 1. La torre de los likes. Eh, estaba hablando con la creadora del juego y le ha parecido bien que le subiese el juego. Y de hecho vais a tener el canal de la creadora del juego en la descripción de este vídeo, ¿vale? Vais a la descripción de este vídeo y encontraréis el canal de Infernal Kitty. Es la creadora que, de este juego. Por si queréis descargaros vosotros también el juego, lo tiene puesto en su canal. Tiene los, los links de descarga en, en su canal, ¿vale? Si os gusta el juego podéis descargarlo y jugarlo, etc. La verdad es que eh, la creadora es una chica bastante simpática que creo que tiene unas ideas bastante similares a las mías en cuanto a cómo ser youtuber, ¿vale? En, en el sentido de que hay que tratar bien a los suscriptores y hay que tratarlos como personas, no como números en sí. Y la verdad es que eso me ha gustado bastante cuando estaba hablando con ella el ver que tenía esa mentalidad. Así que aún me llama más el jugar este juego en concreto. ¿De qué va este juego? Eh, la cosa es que somos un nuevo youtuber que se acaba de crear un canal y está en el mundo de los youtubers, ¿vale? O por decirlo de alguna forma. Bueno, ya lo iréis viendo, ¿vale? Seguramente iré haciendo muchos cortes porque si no va a quedar el vídeo excesivamente largo incluso para mi canal que suelo hacer vídeos de 40 minutos. Pues voy a tener que hacer unos cuantos cortes, si no ya me estoy viendo que el vídeo va a quedar muy largo porque me quiero pasar el juego en este mismo capítulo. Así que, bueno, nada más, simplemente de introducción yo creo que con esto ya vale, ¿no? Para todas las preguntas que tengáis ya sabéis que tenéis lo, eh, la caja de comentarios. Y vamos a comenzar. Y un saludo, Kitty Infernal, y muchas gracias por dejarme subir este juego porque la verdad es que me llama bastante la atención. Además, ya hacía tiempo que quería subir un, un RPG, ¿vale? Entonces, este juego me viene que ni pintado. <risa> vamos para allá. ¿Eras tú el misterioso? ¿Eras tú el que callaba y escuchaba? ¿Eras tú el que aprendía silenciosamente? Pero todo eso cambió. Fuiste valiente. Conocemos tu historia. Todo empezó cuando te creaste un canal en YouTube. La comunidad del YouTube. Ganaste algunos suscriptores y algunos likes. Eras un canal pequeño. Un día te dio la curiosidad de ver un vídeo de los grandes youtubers. Y la aventura... Comenzó cuando le diste dislike al vídeo. Ahí, comi ahí comenzó tu aventura. Y si no quiero darle dislike... <ríe> y si no quiero darle dislike al vídeo... <ríe> Venga, vale, voy a dar dislike. <ríe> Se merece un dislike. Se, eh, me siento bien. Mola el personaje, la verdad. Me, me recuerda un poco a Piccolo. <ríe> no sé por qué me recuerda a Piccolo. <ríe> ¿Qué ha sido eso? ¡Tú! Espera, a ver, eh, tengo que decir que sí que me he visto. Este juego también está subido en el canal del de Rincón de Giorgio, ¿vale? Y tengo que decir que sí que me he visto el vídeo, pero me lo vi hace un mes o un mes y medio. Así que no recuerdo muy bien los youtubers que aparecían. Este tiene pinta de ser Willy Rex. No es por nada, pero tiene una cara de Willy Rex que no puede con ella. <risa> Justo, Willy Rex. Tenía que ser Willy Rex. Tú has dado dislike a mi vídeo. Era el vídeo en el que cantaba Paradise. Es que cantabas muy mal. Me cabrea, me cabrea. Todo hay que decirlo. Eh, si veis que no imito bien la voz de Willy Rex es porque creo que no recuerdo cómo cojones habla Willy Rex. No es un youtuber que yo siga, ¿vale? O sea, no es un canal que realmente me llame mucho. Y creo que me he visto uno o dos vídeos... En toda mi vida de Willy Rex. Así que... No voy a imitar la voz suya, ¿vale? O sea, voy a hacerlo como me salga de la... Lo que viene siendo el... El rabe. El rabe. ¡Me cabrea! ¡Me cabrea! Por darme dislike te echaré la maldición. ¿Mm? De ahora en adelante serás un gato. Así que te lo pasarás dos... Te lo pensarás dos veces antes de dar dislike. Así te lo pensarás dos veces antes de dar dislike. Eso. <ríe> ¡Soy un gato! <ríe> es que esto es un nido para chistes del rincón de George, yo no me jodas. O sea, 
¿Alguno recuerda ese vídeo que se creo, creo que se hizo viral de soy un gato? ¡Miau, miau, miau! Eh, si no sabéis que, de qué vídeo estoy hablando, ir al rincón de Giorgio y buscar eh, soy un gato, ¿vale? Y ahí conoceréis ese vídeo, que la verdad es que es despollante. Y me recuerda un poco a eso. Soy un gato. ¡Miau, miau, miau! Anda, me ha convertido en gato. ¿De dónde ha sacado Willy Rex esa magia? El partner, jo mío, el partner. <risa> Mejor que vaya a preguntarle al sabio, que vive en la casa grande del tejado azul. Vale. <risa> Soy un gato, controlo un gato. Puedo... Vale, en este parece que no puedo interactuar con los objetos. Lo que sí que puedo sentar es subirme a la cama. ¡Bien! <risa> a ver, si me acuerdo, y es eh, como era el pueblo. Que si es muy grande igual no encuentro la casa. Como digo, he visto el vídeo de, del rincón de Giorgio, ¿vale? Pero no recuerdo absolutamente nada de cómo era el juego. Solo me recuerdo que me gustó mucho y que quería jugarlo. Por eso se lo pedí a la, a la creadora del juego, a ver si me lo podía pasar. Y me dijo que lo tenía en su canal. Así que... Aquí lo tenemos. <risa> igual lo tenía que haber subido un poco antes. Pero como ya he dicho, quería que el canal creciese un poco más antes de subir este juego. A ver... Vamos a entrar en el resto de las casas a ver qué hay. Casa de... Mr. Galaxy. Si es un canal de YouTube, la verdad es que no he oído hablar de él en mi vida. Luego lo buscaré después de, de jugar, ¿vale? Y ya pues... Pues vemos qué, qué, qué tipo de canal es. Bueno, lo buscaré yo de, sin grabar, claro. <ríe> mi casa. ¿Cómo que mi casa? Pero, ¿cómo, ¿Cómo que mi casa? Eh... ¿Mi casa? Pero... A ver... A ver que me aclare. O sea, sí. Hay un agujero de gusano que va de esa casa a esta casa. Puede ser un túnel, ¿no? Puede ser un túnel. Vale. ¿Tú quién eres? Hola, soy la creadora del juego. ¿Qué coño, Infernal Kitty? ¿Cómo estoy por aquí? ¿Te está gustando? Pues de momento sí. Sígueme en Twitter. Infernal Kitten. Ya te sigo en Twitter. <risa> ya sabéis, si queréis podéis seguirla en Twitter. Infernal Kitten. La verdad es que es muy simpática, ¿vale? Así que, ir a su canal, que la verdad es que no, ti, no tiene un mal canal, ¿vale? No tiene para nada un mal canal. Eh, me acuerdo de que hace poco, además, bueno, hace poco, hace un par de semanas creo que fue. Un par de semanas o una semana, no me acuerdo. Eh, me vi un vídeo suyo que me despertó incluso en nostalgia, en plan de... Estaba leyendo unos cuentos que había escrito ella de, de niña. Y ahí, mientras, mientras estaba escuchando los cuentos que, que estaba contando que ella había escrito de niña, me estaba acordando de cuando yo escribía de pequeño, que yo también estaba escribiendo historias y cosas así. Y me daba como nostalgia de decir, coño, ¿dónde estarán las cosas que yo escribía? Que lo tonto, escribí un libro junto con mi madre, ¿vale? O sea, se llamaba El Colgante Mágico. Llegamos hasta el capítulo 10 o así, creo. Y tenía unas unas cuantas páginas, unas 50 páginas o algo así. Era una fumada increíble que era como como One Piece, pero... Pero a lo fumado y a lo cutre. <risa> Y al ver el vídeo de Infernal Kitten, la verdad es que me despertaba como nostalgia de decir, coño, ¿dónde estarán las cosas que yo he escrito? Me gustaría volver a leerlas. <risa> ¿Tú quién eres? Buenos días, idosos, joder. Vale, Mr. Galaxy... Vale, este es el que, el que vivía aquí. ¿Os acordáis de que hemos entrado aquí antes? Y ponía que era su casa, pues supongo que sería el que vivía ahí. Pero joder, buenos días, idosos. Si ese es su saludo inicial para sus vídeos, joder... <risa> ¿Cómo será su canal? No sé, luego le echaré un ojo, que igual es un buen canal, nunca se sabe. Pero, joder, mucha mucha confianza no demuestra, la verdad. Casa del Sabio. Oh, pobre, la maldición de Willy Rex. Estamos hablando de un youtuber con espíritu dictatorial. Joder, no sé si le va a gustar mucho a los seguidores de Willy Rex que diga eso, pero vale. Sé, con, eh, sé todo lo que has pasado. Lo he visto en mi bola de cristal. ¿Qué puedo hacer? Espera, tengo que eh, poner voz de gato, ¿no? <coughs> Pero como coño es una voz de gato. Voy a intentar improvisar la voz de gato, ¿vale? Mm. La torre de los likes. Ahí combates... Eh, allí con... Ah, eh, allí combates con los youtubers. Vale, vale. Que digo, allí combaten los youtubers. No, ahí combate con los youtubers. Normalmente los, eh, los youtubers como tú van allí a hacerse más grandes. Pero tú, de paso... Podrías plantarte, eh, plantarle cara a Willy Rex y deshacerte de la maldición. Dirígete, dirígete a ella hacia el surf. Buena suerte. O sea, hacia, hacia el surf, he dicho, sí. Hacia la MO03, claro que sí. Hacia el surf. <risa> Estoy en poca laca. 
Bueno, eh, Sabio, que me dices algo más, ¿no? ¿Nada más? ¿Puedo ver la bola de cristal? No. ¿Puedo tocar el piano? No. ¿Puedo ronronearte en la, ca en la cama? Mm, te voy a dejar la cama llena de pelos. Ay, sí, me encanta saltar encima de tu cama. Dejártela llena de pelos y esperas, espera, espera. Oh. Sí, me acabo de mirar en la cama del sabio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo también me dirijo a la torre. Voy allí para hacerme un gran youtuber. Cuando estemos allí, no te librarás de algunos combates. ¡Nos vemos! ¡Coño! ¿Los youtubers podemos hacer eso? ¿Podemos teletransportarnos a los sitios? Y yo andando como un gilipollas. Hay que ver lo que hace el partner. La verdad es que no sé si hay algún botón... Ahí está, vale. Que no sabía si había algún botón para correr más. Vale, sí, sí que hay un botón para, para poder ir más rápido. Perfecto. ¿Tú quién eres? Cálmate. Estoy preparándome para pasar este pasillo. O sea, este camino. Vale, me recuerda un poco a David Cantone. Por lo de la calva y eso. <risa> Te curo, renovaré tu salud al máximo. Mm, no, de momento no, no he gastado salud. Vuelve cuando quieras. Vale. ¿Tengo que enfrentarme a todos estos? Nunca llegarás a ser un buen youtuber. Vaya. Vale, esto lo explica. Son haters. <ríe> ¡Qué bueno! <ríe> ¡Qué bueno los haters! No me acordaba de esto. Eh, pelear. ¿Tenemos habilidades? Habilidad especial. Vale, no tenemos habilidades. Atacar. Hater 1. Vale. Ha evitado el ataque. Y me han pegado. ¡Oh, Dios mío! ¡Los haters me hacen daño! ¡Oh, Dios mío! ¡Venceréis, pero no convenceréis! ¡Están aquí! Ataca... Vale, ya hemos petado un hater. Ya nos hemos hecho de venceréis, pero no convenceréis. Ahora, vamos a por Doffy. Doffy, ataca... <risa> Doffy, si estás viendo esto, no te sientas ofendido. Ya sabes cómo son las cosas. Ha salido vencedor. Ganas 10 puntos... O sea, 6 puntos de experiencia. Obtienes... 10 euros? ¿Va por euros? Mola. ¿Se puede comprar equipamiento aquí? He subido al nivel 2. O sea, ha subido al nivel 2. Ha obtenido la habilidad de torbellino. Pues bueno, suerte. Muchas gracias, hater. Vale, eh, supongo que lo pondré en habilidades. Habilidad especial. Eh... Vale, igual no lo pone aquí. Igual eh, en equipo. No, no. No tengo nada de, de equipo. Voy a. Allá, pelo. Vale. En estado, quizá. ¿Dónde está el torbellino? Es un objeto. Tampoco. ¿Un objeto clave? Tampoco. Ah, tengo una espada larga. Bueno, pff, algo es algo. Para empezar, la verdad es que no está mal. Eh, vale. Pues no sé dónde está el torbellino, pero venga, vale. Vamos para adelante. Ahí va. Vamos para adelante. Me caes mal. Y tú a mí, rubia. Y tú a mí. No, la verdad es que... Es guapa la chica, oye, pero... ¡Me caes mal! ¡Porque te caigo mal! ¡No me conoces de nada y te caigo mal! ¿Yo qué te he hecho? ¿No te gustan mis vídeos? ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿En siciliano maleta? Como, como el vídeo del... Tube Tycoon, ¿no? Vale, peleamos... Que por cierto, os ha encantado tu beta Tycoon, o sea, no esperaba que a tanta gente le gustase tu beta Tycoon. Sí que es cierto que prácticamente muchísimos, por no decir todos los que veis mis vídeos, me habéis estado pidiendo tu beta Tycoon. Pero, joder, no esperaba que os fuese a gustar tanto. Y menos con el vocabulario que tengo en ese vídeo. O sea, ese vídeo estuve a punto de poner las restricciones de edad por, por las burradas que decía. Vale, seguimos... Coño, es que estoy acostumbrado a utilizar la X para utilizar las deportivas en los juegos de Pokémon Y aquí la X es para, para abrir el menú Entonces le doy a la X para correr más y, y se me va la olla ¡A luchar! Bueno, por lo menos este solo quiere luchar Son haters, pero solo quieren luchar No me han insultado, no me han dicho que les caigo mal Así que vale, lo, lo, lo puedo aceptar, lo puedo aceptar Espera, hemos ganado otro, ¿tenemos alguna habilidad? ¡Oh, quemar! Podemos quemar Podemos quemar, eh Uso quemar Vale Le hemos quemado Supongo que se le irá bajando la vida poco a poco Vamos atacando Vamos a atacar al Hater 2 
Eso lo matamos ya. Ha esquivado el ataque. He hecho 15 puntos de daño. La verdad es que es, que es difícil el seguir un poco el, el seguimiento del combate cuando ponen aquí eh, lo que está pasando. Es un poco difícil el seguirlo. Va bastante rápido. A ver, ataca. Vale, 17 puntos de daño. Ataca el Hater 2. Vale. Pero más o menos eh, te llegas a acostumbrar un poquillo conforme va avanzando el juego. Por lo que estoy viendo, vamos. Vale, a ver, 15 puntos de daño. Eh, ha evitado el ataque, vale. Eh, me están matando, eh. O sea, me queda 204 de vida. 189 de vida, 74 de vida. Pero qué penes. Qué penes me estás contando. ¿Quieres morirte ya? ¿Quieres morirte ya? Hater de los huevos. Voy a tener que irme a curar ahora si es que no me matan. Porque eh, tiene toda la pinta de que me, me van a matar. Es que, es que me matan Vamos a quemarle Vale, creo que esto es solo como un fuego fatu en Pokémon O sea, que eso antes le quema Pero no le hace daño, creo Lo que estaría eh, lo que estaría guay es poder ver la vida de los, de los oponentes Que si hay alguna forma de hacerlo, la verdad es que no la sé Así que... Habrá que ir tirando ¿No recibe daño? ¿Por qué no recibe daño? Vamos a... No, ya está quemado, ¿no? O igual eso es para añadirme daño de fuego porque en teoría estos son mis datos, ¿no? En teoría estos son mis datos. Y tengo yo aquí puesto lo del fuego. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Supongo que será para bajarme la precisión. Suelen ser las típicas gafas de sol. Suelen ser el símbolo de que me han bajado la precisión. Así que supongo que será eso. ¡Atacamos! Fallamos. Hater ataca, me deja 7 de vida, va. La, la voy a cagar, la voy a cagar. ¡Oh! Con 7 de vida, pero he ganado. Con 7 de vida, pero he ganado. Vale, ha subido de nivel 4. Aunque gane. Aunque, go, aunque ganes todas las batallas, puedes ir al principio del camino para recuperar la vida en la casa esa. Vale. Igual estaba todo preparado para que me quedase con 7 de vida justos. Quién sabe. Así podía saber que aquí me podía recuperar la vida. Supongo, no sé. Eh, ya está como nuevo. Vale, a ver. Joder, es que hay muchos, hay muchos. Hay muchos y ya llevo 17 minutos. Vamos a hacer una cosa. Eh, voy a poner el vídeo en pausa, voy a ganar a todos, ¿vale? Y vuelvo cuando, cuando les haya ganado a todos, ¿vale? ¡Hasta dentro de un rato! Sabéis que me lo he pensado mejor, ¿vale? Eh, he, he pensado que si lo hago fuera de cama no veréis las habilidades que vamos obteniendo durante el juego. Así que lo que voy a hacer va a ser a meter al nuevo personaje, a la ardilla, para que juegue esta parte del juego, ¿vale? Lo que, que básicamente quiere decir que voy a pasar el juego a cámara rápida. Vamos a escuchar más o menos así. Y... Bueno, lo dicho. Eh, así podréis ver más o menos el juego en plan rápido y no durará tanto el vídeo. Vale, has subido nivel 6, has obtenido congelación, has obtenido la habilidad hoja silenciosa. Perfecto. Perfecto, maravilloso. Aunque no lo parezca, soy andaluza. Que te vaya bien. Oh, se me olvidó, tengo que ir a por mis... a por mi chiquillo. Vale, vamos a leer esto en plan bien, en plan en andaluz. Aunque no lo parezca. Soy andaluza Que te vaya bien Oh, se me olvidó Tengo que ir A por mi chiquillo Vale, no sé Y no sé imitar acentos, ¿vale? No sé, no sé imitar acentos Vamos así, para adelante ¿Por qué eres así? Pues no sé Nací así Nací con la nariz de tucán Y tengo la teoría de que al nacer En vez de salir primero la cabeza Y además salía así Y en vez de cogerme la cabeza Me cogieron de la nariz Y por eso la tengo tan larga Si preguntas por eso Es en plan de Sí, eh, tengo nariz de tucán Igual hay otra opción Que saliese de, de culo Y me agarrasen de la... Y por eso la tengo así, de... ¡Gente de... nos apareció! ¡Bien! <risa> Peleamos, habilidad especial, tenemos hoja silenciosa y congelar. Hoja silenciosa y congelar. Uf. Uf. Voy a utilizar la hoja silenciosa, ¿ok? ¿No puedo? ¿No puedo atacar con la hoja silenciosa? Quema el usuario, congela el usuario. Vamos a utilizar congelar, a ver. Pero en teoría si solo cuesta 10 de la barrita verde, tengo 15. ¿No podría utilizar la hoja silenciosa? Quiero utilizar la hoja silenciosa. ¿Puede, puede estar congelado y quemado al mismo tiempo? Puede estar congelado y quemado al mismo tiempo Perfecto, atacamos, venga, ahora ya sí, a muerte A muerte A muerte A muerte A muerte Evito el ataque, ataca y a la mierda, perfecto Nos quedan 400 de vida, así que no voy a ir a curar de momento Subimos a nivel 7 Y vamos con la siguiente ¿No te cansas de tanto luchar? Pues un poquito O sea, no estaría nada mal el... Después acabando ya las peleas Gente 3 Vale, uff, uh, estos han estado juntos, ¿qué quiere decir? ¿Que son más fuertes o cómo va la cosa? Quiero utilizar la hoja siniestra o sea, perdón, la hoja silenciosa. Bueno, da igual, vamos a congelar. A ver si con un poco de suerte hace algo. Y atacamos, así, a pelo. A pelo, una fija, una pala, una pala, una pala, una pala. Eh, vale. Atacamos, uno menos. Y nos queda el último que atacamos a pelo también, venga. 116, ya vamos viendo cómo voy haciendo bastante más daño, eh. 
Joder, la verdad es que echaba de menos el jugar a juegos de RPG. O sea, estos juegos así en plan... En plan creados por, por la gente, me gustan bastante. Y hacía mucho que no encontraba alguno así en plan de este estilo. Voy a curar en un momentico. Y seguimos para adelante. Nos curamos. Ya está, como nuevo. Voy a hacer el cigarro. Y vamos para allá. Vamos rapidico. Me muero como queda gato. Pero en serio, ¿por qué un gato? ¿Por qué un gato? Prefiero los perros. Espera, 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 quieto parado. No hay ningún combate más. Este es el último, este es el boss. Este, este es el boss. Hey Nigger. Hey Nigger. GT3 ha aparecido. Vale, vamos a. A utilizar la hoja silenciosa. Vale, eh, congelamos. Sí, yo lo voy a congelar, puede ser lo mejor. Eso casi lo que me ha envenenado. Vamos a quemar y así nos aseguramos también. Ah, se me ha quitado lo de congelar. Se me ha quitado lo de congelar. Qué putada. Vale, eso yo no lo sabía, ¿vale? No me lo tengáis muy en cuenta. Ahora tengo TP 22. ¿Puedo utilizar ya la hoja silenciosa? No, pues vamos a congelar. Pero congelar no hace dinero. O sea, no hace dinero, no hace, no hace daño. Creo que no entiendo muy bien cómo van los ataques. Infernal Kitty, si estás viendo esto en algún momento La verdad es que agradecería una pequeña explicación en los comentarios De cómo funciona lo de quemar y, y congelar De momento voy a seguir atacando a tope Atacamos a lo bestia y ya está Subimos a nivel 8 Y algo que me llama la atención Me ha llamado bastante la atención A ver si lo pone por algún lado No lo pone, pero si os habéis dado cuenta O no lo veo dónde lo pone Si os habéis dado cuenta Me han ido dando dinero O sea, cada vez que ganamos un combate Ah, míralo, lo pone aquí 840 euros Tócate los huevos que mi personaje es un gato que se ha creado un canal. Digo, estoy envenenado. Sí, estoy envenenado. Ten, eh, tengo que ir a curarme. Tócate los huevos que mi personaje es un gato que se ha creado un canal. Y ya, nada más empezar, está ganando más que yo, que llevo 8 meses. 8 meses llevo ya de, de youtuber. 7, 7, 8 meses llevo ya siendo youtuber. O sea, no sé en qué país está, pero yo quiero irme a vivir ahí. Que el partner está mucho mejor pagado. No me jodas, o sea, yo he mandado a dos haters a la mierda. Y... Y sigo con 2,30€ euros con 30, que, que estoy cobrando de partner desde que soy youtuber hasta ahora, ¿eh? Yo quiero irme ahí y cobrar, y cobrar por mandar a los haters a la mierda. Alégate, soy el último hater de este camino. Ah, bueno, ya, ya se terminan los haters, perfecto, peleamos. Vamos a ir a muerte, ¿vale? Todo el rato pelea y ya, ya investigaré un poco mejor a ver cómo va lo de congelar y, y quemar. Así que vamos con atacar a muerte. A muerte, a muerte, a muerte. Joder, y tan a muerte que me va a matar a este paso, vale Ya está, joder, me ha quitado más de la mitad de la vida, cágate Ha subido al nivel 9, ha sostenido la habilidad electrocutar Vale Ahora ya puedes ir tranquilamente por el camino hasta la torre Vale, perfecto Joder, no me jodas, me ha vuelto, espera, tú me curas Tú me, me vas a curar Vendo cosas, ¿quieres comprar? Sí Compremos, a ver, ¿qué tienes? Uh -huh. Recupera 500 Vamos a coger una poción Por si acaso Super poción, 2500, poción más sigma, todo Vale, yo creo que la poción, más, eh, poción máxima no nos va a hacer falta, creo. Remedio, recupera la mayoría de los estados alterados. Libra del veneno a un aliado. Vamos, ¿Podemos tener aliados? ¿Podemos hacer colaboraciones? <ríe> Semilla de la suerte, incrementa tu suerte en tres puntos. ¿Mi suerte en qué se refiere? ¿En plan de más golpes críticos o...? Hacha carmesí. Un hacha que corta el poder eh, con el poder del infierno. Pero está pues... Ah, vale, porque no me llega la pasta. Lanza. Una lanza simple, un trozo de metal afilado atado a un palo de madera largo. Bueno, pistola rúnica. Contiene símbolos grabados en ella, supongo que tendrá algún tipo de magia. Armadura de cuero, pues mira, me voy a coger la armadura de cuero. Porque voy sin armadura por la vida y no puede ser, no puede ser. Armadura del dragón. Te mejor es que aquí también podemos ser Dobakin, ¿no? O sea, estoy subiendo Skyrim. Estoy subiendo Soul Park, la verdad, la verdad que el protagonista es el Dobakin. Y aquí también podemos ser Dobakin. Me mola. Me mola, me mola. Hay que hacer las cosas como son, me mola. La, la lanza no la voy a coger porque tenemos la espada larga. Pero teniendo tanta pasta, la verdad es que aunque sea otra super poción, me voy a coger, ¿vale? Y voy a volver a curar. Lo siento por ir tanto a curar, pero es que estoy envenenado. Estoy envenenado No puedo ir por la vida envenenado, hombre Bastante tengo con fumar Y todo está así puesto en ese que, eh, Con tantas curvas Que para que me muera el envenenamiento, ¿no? Ay Vamos para allá, te curo Eh, sí, cúrame Cúrame, cúrame ¿Y tú qué? Ya te despejo el camino Joder, me voy a dar una recompensa Por despejar el camino Es en plan, eh, me trago yo a todos los haters Te vienes conmigo y hacemos colaboraciones Y, y haces que tu calva Refleje a los ojos de los haters Para que yo les pueda atacar Por ejemplo <risa> Molaría. Hay veces que se va mucho la pinta Alguna vez lo he pensado Y si me pongo yo algún día A crear juegos de estos Sería una puta locura Porque me tería de todo No me jodas Que tengo aquí para, para curar también Y me he ido hasta el principio Para curarme Para que tú ahora me vuelvas a curar Ah, que te jodan Ay, eso me pasa por no mirar El payaso No me hace gracia Me divierten más los vídeos De YouTube A mí también, la verdad Últimamente a lo que le he cogido bastante carrerillas a verme series enteras del canal de Calatras. 
pero del canal de, de gameplays que tiene. Se llama eh, Calatras Fantasy 8, por si queréis ir a echarle un ojo. Ahora está con una serie, una novela visual, de School Days, por si queréis engancharos también. Yo aquí recomendando otros canales, así de gratis, como quien no quiere la cosa, nada, en serio. Ya sabéis que solo recomendaros lo que a mí me gusta, porque... Sé que hay mucha gente que tiene los mismos gustos que yo en, en este canal, en plan de suscriptores. Así que, qué menos que, que recomendar algo que creo que os va a gustar. Bien, vamos para allá. No, no te asustes. Aquí no hay nadie encerrado. Me dedico a vender lápidas. Ah, bueno. ¿Y tienes una lápida para mí? Quiero una lápida. Quiero una lápida y utilizarla de mesilla para el té. Que por cierto, dentro de un rato me tengo que hacer un té, que si no me quedo frito. ¿Tú qué me dices? ¡De mayor voy a ser youtuber! ¡No tienes por qué ser mayor! ¡Cualquier crío de 12 años tiene ahora un canal! ¡Puedes crearte un canal y subir Minecraft! ¡Minecraft! <risa> Esta plaza está muy animada. Mi hermana gemela está mirando al payaso. De verdad, son gemelas. <risa> Mola. Me está gustando el juego, la verdad. ¿Tú qué me dices? Vendo rico alimento. Frutas, verduras, mejor que el Mercadona. <ríe> mejor que el Mercadona. Me recuerda al, al Pokémon Iberia, que también había un Mercadona. Quiero, quiero ser minero, romper el pico... Ah, perdón, tengo que cantarlo. Quiero ser minero, romper el pico en el hierro, no importa... ¿Qué? No importa, Creeper, que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero. ¡Wey! <risa> Hostias. Había una parodia de eso, ¿verdad? Creo que... ¿De Mancelot? ¿Puede ser? Hay un youtuber que se llama Mancelot, que es de aquí de Zaragoza. Eh, que sube parodias y canciones así. Yo recomiendo, de todos sus vídeos, el que más me gusta es uno que se llama Furroda, ¿vale? Es una parodia de Skyrim con Mago de Oz. Furroda, se oye un grito bien. Yo os recomiendo esa, ¿vale? Joder, os estoy recomendando aquí vídeos y canales a punta pala, pero coño, es que este juego lo merece. De mayor voy a ser youtuber. Ah, este es el de antes, el, el que va a subir Minecraft. Minecraft. Coño, el de antes. O combates o no pasas. Tranqui, es un combate amistoso. Vale. Ah, este es el del principio, el que el que el partner le daba le daba suficiente como para teletransportarse. Joder, yo quiero cobrar tanto como para teletransportarme. Vamos a probar lo del electrocutar, porque la hoja silenciosa no sé por qué no no, no funciona. Electrocutar. ¿Qué le hace? Golpe vital, joder. No le quito nada, ¿eh? Pues nada, oye, vamos... Vamos pegando sin más. Y ya averiguaré cómo, cómo funcionan las magias. Pues así de facilito. Pensaba que sería algún boss. Me ganaste. Ha sido sidoso. Joder. Vas a ser un gran youtuber. ¿Por qué soy sidoso? ¿Pero por qué soy sidoso? Has subido a nivel 10. Has obtenido la habilidad disipar. Buena suerte en la torre de los dislikes. Disipar. Por el nombre, supongo que puede ser en plan de si me envenenan o algo así. En plan curarme los estados. Como si fuese... Alivio de un chansi. El ataque de alivio. Torre de los likes. Vale, ya estamos en la torre de los likes. Vamos a ver... ¿No puedo hablar con este? Ahora. Estoy agotado. No hay nada mejor que un café. Vale. ¿Y tú qué me dices? Esto se parece un poco a la liga Pokémon, ¿no crees? A ver, pues un poquito sí. No lo quería decir, pero un poquito sí que se parece. ¿Sabéis a, a qué me recuerda? Eh, ¿Recordáis Pixelmon 4 de Foragor? Cuando se enfrentaba con Frigo en la liga Pokémon y demás. Me recuerda un poco a ese edificio. Igual es porque es en plan estilo castillo o algo así. Si veo que se hace muy largo el vídeo, ¿vale? Lo, lo haré en dos partes, ¿vale? O sea, igual subo una por la mañana y otra por la tarde o por la noche, o igual la subo al día siguiente. Pero eso será si veo que se hace muy largo. Vendo cosas, ¿quieres comprar? Pero no, no acabamos de hablar. ¿Tienes cosas nuevas? 
Hostia, no me he puesto la armadura de cuero. Ahora que se la ve, ahora que lo veo, no me he puesto la, armadu la armadura de cuero. Equipo. Cambiar eh, de cuerpo. ¿Me la he puesto ya? No. Eh, vale, objetos quizá. Aquí, armadura. Pero no me la puedo... Ah, igual, igual no me la puedo poner porque soy un gato. Soy un gato. Eh. Igual no me la puedo poner porque soy un gato. Vale, vale, vale. ¿Y tú qué? ¿Me curas, no? Sí. Eh, no, me acabo de curar. Hay muchos sitios para curar aquí. Me acabo de comprar un móvil y ya me he hecho... ¿Y ya me he hecho WhatsApp? Pues dámelo. Dame WhatsApp. WhatsApp. Dame el WhatsApp. Vale, eh... ¡Comida! Se nota que es un enano. <risa> Para toda la gente que sepa un poco del mundo de Tolkien, sab sabrá por qué digo que se nota que es un enano. Una gallina. ¿Eres un youtuber también como yo? No, vale. Hola, ¿qué eres? ¿Es un, de un demonio o algo así? Porque hay tantos ositos de peluche. Da un poco de mal rollo. <risa> da un poquito de mal rollo. Eh, vale, supongo que tengo que hablar con el que está sentado en la silla. Eh, te quitas de ahí, por favor. Gracias. ¡Vegeta! ¡Vegeta! <risa> Ahora entiendo lo de los éxitos de peluche. Me faltan los unicornios. <risa> ¡Hostia, Vegeta! ¿Qué haces aquí? <risa> ¡Hola, soy un princeso! ¡Mira mis ositos de peluche! ¡Pero faltan unicornios! <risa> ¡Qué bonito! <risa> Muy buena, guapísimo. <risa> Me cago en la puta. <risa> Pero falta el unicornio, o sea que... <risa> que tienes que luchar. <risa> vale, vamos a enfrentarnos a Vegeta. <risa> qué buena. <risa> Hostia puta, qué buena. <risa> vamos a atacar a muerte y a tomar por culo. <risa> Hostia, el Vegeta hace daño, eh. Cuidado que el Vegeta hace daño. <risa> qué bueno. ¿Veis? Juegos así me molan Y nos da 50 Joder, Vegeta, podías haberte estirado un poco más, hombre Y que el partner te da un poquito Para pagar un poco más por ganarte Hostia, qué bueno eh, Mis unicornios no han podido contigo Ya puedes pasar a ver al siguiente youtuber Ha subido a nivel 11 Es verdad, no me acordaba de esta parte eh, En la torre de los youtubers, cada vez que subes un piso Te enfrentas a un youtuber diferente por Dios, por favor, por favor, que esté Mexi Vergas. Quiero pegarle una paliza a Mexi Vergas. Vale, eh... ¿Puedo hablar con estas? Vale, no, no puedo hablar con estas. ¿Y con los calvetes? Hola, calvo. No, no puedo hablar con los calvos. Vale, vamos directamente con el siguiente youtuber. Ay, qué bueno. Este, ¿quién va a ser? Va. Dejadme en los comentarios quién creéis que va a ser. Ese señor cheto. Hola, mierda. Aquí en la siguiente sala todos los días son fiesta. ¡Ole! No sé cómo habla Chincheto porque nunca he visto un vídeo suyo, ¿vale? Sé que, sé que existe el canal, sé quién es y más o menos sé cómo es, pero nunca he visto un vídeo de, ch de Chincheto. O del señor Cheto, vamos. Ahora, eh... Ahora el caprichito del combate. Vale, pues vamos para allá. Señor Cheto apareció. Vamos a pelear a muerte hasta que se va a utilizar las magias. Voy a ir con pelea a muerte. No sé si estaré, en, eh, cuando estoy editando esto, no sé si estaré pasando esto con la voz de la ardilla o no. La verdad. Será un, una edición bastante jodida de hacer, pero bueno. Merece la pena, qué cojones. Vale, parece que nos ha durado poco. Eh, ¿puedo volver atrás y curarme? Ha subido al nivel 12. ¡Hala, más ganado mi arma! Claro que sí. Vale, eh, no puedo, no puedo volver a curarme. Hostia, pues igual tenía que haber cogido más pociones. Igual tenía que haberme cogido más pociones. Vale, voy, voy a hacer una cosa. Esto tiene una pinta de rubios que tira para atrás. O sea, esto tiene una pinta de rubios que tira para atrás. Objetos, poción. No había cogido una poción normal. Ahí me suena de haber cogido una poción normal. Vale, no me, no me voy a gastar la poción de momento. Voy a vencer a este y luego ya me tomo la poción, ¿vale? Esto tiene pinta de Rubius. Ah, bueno, es uno negro. No me suena que haya un youtuber que se llame así. Luego lo buscaré después de grabar, claro. Pero no me suena a chuno negro, la verdad. Por todos mis pe... ¿Por todos mis peniques? ¿Qué clase de expresión es esa? Ha llegado aquí. Si ganas te daré... Saladitos. Eh, vale Pues chuno negro, eh, lo siento, eh, pero no, no me suenas de nada No me jodas que me han venenado Que me han venenado el cabrón Me han venenado Va, pierdo, pierdo, ya está Me ha matado Ha sido derrotado Te gané, mis pequeñines están contentos La señora de ahí te curará y luego vuelve a derrotarme 
La señora de ahí. O sea, sí. Eh, esta de aquí. Ah, coño, que aquí puedo comprar más cosas. Hostia, pues no, no me he dado cuenta. Vale, me curo. Y vamos a comprar. Quiero comprarte más pociones. Hostia, 11, no, no, no jodas. No me quiero gastar aquí todo el partner. Eh, tres pociones, va. Yo creo que con tres pociones será suficiente, creo yo. Vale, eh, vamos a probar otra vez contra este. Ay. Chivo negro apareció, otra vez. Vale, eh, vamos a probar las habilidades. Igual hacen algo. Y el disipar tampoco se puede usar, pero ¿por qué no se puede usar? Vamos a electrocutar. A ver qué tal. Uso de rotar. Eh, no se ponía. Y me hace 69 de daño. Es que pegan fuerte, eh. Al tonto pegan fuerte. Vamos a atacar sin más. 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 Joder, me han no, cabrón. Que no me han venido. Ha subido a nivel 13. Ha subido a nivel 13. Ha subido la habilidad Gran Drenaje. Que supongo que será como giga drenado de Pokémon, puede ser. No te iba a dar saladitos de todas formas. Vaya por Dios. Me he quedado sin saladitos. ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer? Luego va un team y quedó tan ancho. Ya está como nuevo. Perfecto, perfecto. A ver, pero... Si me he curado, ¿por qué sigo envenenado? Me ha, me ha saltado el, el brillo ese, ¿verdad? Vale, a ver, ¿este quién puede ser? ¿Este quién creéis que es? Eh... Venga, voy a, voy a votar por Mangel, va. Yo creo que va a ser Mangel. O oh, espera. Ah, no, este es Mangel. Este es Mangel, entonces el que está ahí sentado tiene que ser el Rubius. Por eso hay, hay dos gatos, claro. Que te pide, oye, pero sin mala intención. O sea que tú eres el Rubius. ¡Ahí está el Rubius! ¡Hola, criaturitas! Hoy. ¡Ust! Está feliz. Vamos a combatir. <risa> Venga, vamos a ganar al Rubius. Vamos a ganar al Rubius. Lo que no entiendo es que. Eh, creo que. Corregirme si me equivoco, ¿eh? Pero. Willy Rex es el boss final. Pero Willy Rex tiene menos suscriptores que, que Rubius, ¿verdad? Por lo menos creo que es menos popular Willy Rex que el Rubius. Pero no ha volado, ¿eh? <risa> vamos, vamos a volar a meter al Rubius. Estará también. Eh. Jordi Wild y. Y Fola. O sea, sí que muchos de los que estáis aquí eh, seguís a Zola y a Jordi Wild, al recón de Giorgio. Estarán aquí ambos. Molaría un huevo, la verdad. Igual están en segundas partes, nunca, eh, nunca se sabe. Aún no he probado las segundas partes, ¿vale? Solo he probado este para ver si funcionaba y para poder subirlo. Las otras partes las tengo descargadas, pero no, no las he probado aún, ¿vale? Ha subido a nivel 14. <risa> ¿Por qué habla así? Ha sido Ayrson. ¿Cómo coño se pronuncia eso? No sé, da igual. Segundo fino tengo ni puta idea de inglés, así que vamos a hacer honor a ello. ¡Ay, mi madre! ¡Que me, ha, que me han ganado! Pero, ¿por qué, por qué habla así? ¡Eh! <risa> ¿Cómo, ¿Cómo era esto? ¿El Ru Ru Rubén Ángel? ¿Era, ¿Era algo así? ¿El romance entre el Rubius y el Ángel? <risa> ¡Es real! Yo lo que me pregunto, ¿Wijeta es real? Venga, va, ahora en serio, sabéis que siempre os digo algunas coñas que podéis dejar en los comentarios y al final siempre os acabo diciendo algo serio, en plan de. Algo de en plan de. Venga, va, esto sí, dejármelo en los comentarios. Dejarme en los comentarios y. ¿Creéis que Wijeta es real? ¿Sí o no? <risa> Hostia, qué bueno. ¿Puedo meterme en la cama del Rubius? ¡Ah! Oh, he conseguido lo que muchas no han podido. Me puedo meter en la cama del Rubius. No, espera, esta será la de Mangel, más pequeñica. Me voy a meter en esta. ¡Ah, oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! Puedo meterme en la cama del Rubius. He conseguido lo que muchas han deseado durante años. ¡Ah! Oh. Vale, vamos para allá. Voy a hablar con el gato. Hola <risa> Puedo hablar con el gato Hola, soy la otra gata Pero la otra gata no era negra Gallina, gallina, déjame pasar Déjame pasar, gallina Espera, para poner aquí, no vaya a ser que se me cruce también el gato Gallina, sal de ahí Gallina, sal de ahí Ahí está, vale, perfecto Seguimos para adelante Y la torre de los likes Aquí ya no hay más salidas Ya no hay más sitios por los que avanzar Así que supongo que este será Willy Rex. Vale. Preparado. Creo que estoy preparado. Vamos para allá. ¿No puedo coger eso? No, vale. Bueno, espera, no estoy preparado. Voy a cogerme una poción, ¿vale? Voy a tomar una poción. Y vamos para allá. Willy Rex, estoy aquí. Ahí está, así que era Willy Rex. <risa> Has llegado aquí para deshacer la maldición. ¿Sabes de dónde viene toda, la, toda mi magia? Del partner. 
Es la magia del partner, justo. <risa> ya sabía yo que iba a ser la magia del partner. <risa> Acabemos de una vez. Eh... <risa> Acabemos de una vez. Así aprenderás a no darme dislikes. Eh, ¿Dónde deseas guardar? Hostia, es verdad que se podía guardar. Vamos a guardar aquí. <risa> Mulleres, apareció. Pelea, vamos a. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos las habilidades o vamos atacando a muerte y a todo por culo? Vamos a probar las habilidades, vale. Eh. Electrocutar. Vamos a ver. Joder, 73 de daño me ha hecho. Cabrón. Vale. Congelar. Parece que solo puede, eh, podemos tener dos iconos aquí, o sea que supongo que uno más lo anularía, así que esperemos que no me mene. Eh, vamos con el ataque normal, ¿vale? Vamos a ir quitándole somnífero, no me jodas. O sea, no me ha afectado. No me ha afectado el somnífero. O sea, somnífero ha fallado, vale. El somnífero falla, es como en Pokémon, suele fallar bastante. Somnífero ha fallado, sí, tú sigue con somnífero, sigue con somnífero. Ahí está, hemos vencido a Willyrex. Hemos vencido a Willyrex y me da solo 130 euros. Yo te era el partner para más. Tócate los huevos. Has subido al nivel 15. Has obtenido la habilidad Gran Barrera. ¿Para qué? Si ya hemos vencido a Willy Rex. Eso es el juego, ¿no? Me has derrotado. Por lo menos has aprendido a no darme dislikes. Darte dislikes significa ser un gato, combatir a, a los Pokémon y echar unas aventuras. Entonces te daré más de un dislike en cada vídeo. <risa> eh, no me digáis que no, pero... Si pudiésemos meternos en este mundo, ¿vale? En plan, en el mundo de los youtubers, si todo fuese así en plan luchar a Pokémon. Yo me cebaría a dar dislikes a la gente. Nada, no soy ningún hater. No soy hater, ¿vale? Así que... No, me, no voy a ponerme a dar dislikes a nadie. Pero molaría o no molaría estar en un mundo así. <risa> bueno, pero como me has ganado, tendré que deshacer la maldición. ¡Espera! ¡Me mola ser el gato! ¿Puedo quedarme gato para siempre? Ay, los subs. Vale. Espera, ¿y entonces? ¿Me quedo siendo gato? ¿Soy un gato? Sí, gato. ¡Miau! <risa> Hostia puta. O sea que... ¿Tanta mierda para acabar siendo un gato y seguir siendo un gato? Y así pásate a ser... Un... Y así pasaste a ser un miembro a un gato aventurero, youtuber y alegre. Con esta aventura ganaste algunos suscriptores y bastantes likes. Pero lo que te hizo grande, de verdad, es que nunca perdiste la humanidad. Ah, al acabar esta aventura hicisteis una party hat con todos los youtubers. <risas> ¡Party hat! ¡A mi Rubio! ¡A mi Maje! ¡Hostia puta! Ah, al final me habéis derrotado todos. Infernal <risas> Kitten. Y enjaulado durante dos días. <risas> este era el. ¿Cómo se llamaba? El. Chuno, ¿Chuno negro? Creo que era chuno negro, ¿no? Esperamos que te haya gustado este juego tan random. Yo le hubiera puesto una, una lluvia de motosierras. ¡Y mis unicornios rosas con sombreros! Es verdad, eh. Eh, Infernal Kitten, si estás viendo esto, me han faltado los unicornios, pero me ha molado mucho el juego, ¿vale? Me ha, me ha molado bastante. Subiré en la segunda parte seguramente en unos días. <risa> Bueno, sígueme en Twitter, que soy la creadora del juego, Infernal Kitten, ya lo sabéis, a seguirla a todos en Twitter, y... y creo que hasta aquí ha llegado la cosa. Créditos en 3, 2, 1... ¡Saluditos para todos! <ríe> Creado por Infernal Kitten. La verdad es que es una chica bastante simpática, ¿vale? O sea... Y tiene un, y tiene un buen canal. Eh, como os he dicho antes, os eh, dejaré su, can eh, su canal en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que podáis ir ahí a verlo y, y a ver qué os parece. Juego número uno de la saga de las crónicas de, de YouTube. Youtubers... A ver, los dos primeros no me suenan. Vegeta no lo sigo. Señor Cheto tampoco. El Rubio sí que veo bastante. Mangel solo de vez en cuando. Y la creadora Infernal Kitten, que sí que veo sus vídeos desde hace un mes. 2014, vale O sea que fue quedado en 2014, mola Pues ya está Ya está, oye Me ha gustado el juego, la verdad, me ha gustado bastante el juego eh, Os lo recomiendo bastante eh, Si queréis probarlo y demás La verdad es que me ha gustado mucho el poder ir derrotando a todos los youtubers Y espero que salgan más youtubers Así en plan famosillos y demás En la segunda parte de las crónicas de youtube, vale y nada más, pasaros por el canal de Infernal Kitten, que lo tenéis en la descripción del vídeo, ya sé que lo repito mucho, pero ya sabéis cómo soy yo, que repito las cosas 50.000 millones de veces, y... 
un like siempre ayuda, oye. <risa> Seguramente si os ha gustado... Ah, ah, vamos a hacer una cosa. Si el vídeo llega a 20 likes, subiré la segunda parte de, del juego, ¿vale? Si llegamos a 20 likes, subo la segunda parte del juego. Y ahora debería de ponerme a grabar 50 cosas sobre mí. <risa> que ya sé que muchos me lo pedís. <risa> Así que nada más, un like siempre ayuda, comentarme todo lo que os he dicho, suscribiros si no lo estáis, eh, compartir el vídeo para que la gente pueda conocer este juego, que la verdad es que debería ser más conocido, mola mucho, para haber sido creado por, por una persona, por un fan de estos youtubers, supongo que será fan de estos youtubers, la verdad es que mola bastante, así que yo lo recomiendo, ¿vale? Yo lo recomiendo, me lo he pasado bastante bien jugándolo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio, siguiente lo que sea. Un saludo y... ¡Adiós!